Salam əziz dördüler, hörmətli valideynler və müəllimler. 4. sinif riyaziyyat kitabından izahlara devam edirik. Mövzumuz 2 rəqəmli ədədi, 1 rəqəmli ədədə bölmə. Keçen mövzuda, bu haqda, keçen dərsdə bu mövzu haqqında danışmışdıq. Ona göre de mövzu haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa çalışmalara keçirik, göre çalışmalarda ne yazır. İlk çalışma 1. Bir de yazır ki, əvvəlcə qismeti şifayı hesablamaqla təxmin edin. Sonra yazılı olarak dəqiq hesablayın, həllinizin doğruluğunu yoxlayın. Yeni 3 adım olacaq. Birinci adımda şifayı və təxmini hesablayırıq. Şifayı nədir? Yazmırıq. Necə təxmini edirik, necə şifayı hesablayırıq? E, təxmini hesablama zamanı, məsələn, ilk misalı götürək, 94 bölünsün 3'dür. 94 bölünsün 3'de baxırıq ki, e, 90'a yaxın, ən e, yaxın yuvarlak ədəd hansıdır? 90'a yaxın, ən, e, ən yaxın yuvarlak ədəd 90'dır və bu 93'e bölünür mü? Bəli, bölünür. Neçə dəfə bölünür? 93'e yuvarlak ədədənin bölünməsin bir iki. 9'u e, böldük üçə sıfırda sonda ne inerik? E, qismətə əlavə edirik. Mən e, bunu yaz, yazıram burada. Sadıca siz əslində şifa yazmamalısınız. Dəftərinizə yazmırsınız. Məsələn, 90'ı böldük, bu oldu nə? E, şifaydı. Şifayı o demektir ki, yazmırıq. Mən yazıram, siz yazmazsınız. E, necə olduğun 90'ı böldük 3'e. E, Bərabərdir. 9'u 3'e bölündü. Bax, 9'u bölük. 9'u 3'e. Necə dəfə üçün 9'u eləyəcək? 3 dəfə. 3 dəfə bölünəcək. 0 da qismətə əlavə edir. Demek ki, 30 olacaq. Bu oldu nə? Şifayı. Bunu mən silirəm. Bundan sonra ümumiyyətlə yazmayacaq. Cavabımız oldu neçə? 30 oldu. Təxmini hesablama 30'dur. Yat da sağlayalım. İndi yazılı deyir. Yazılı yerini yetirərkən, yəni dəqiq tapırıq. O zaman 94'ü bölürük 3'e. Bərabərdir. Aşağıda sütun şəkində bölmənin yerini yetirə bilərik. Yazırıq 94 bölünsün 3. 9 3'e bölünür mü? Bəli. Neçə dəfə bölünür? 3 dəfə. 3 dəfə 3'ün 9. 9'dan 9'u çıxdıq, bir şey qalmadı. Daha bir rəqam var. 4. 4'ü də gətiririk aşağı. 4 3'e nətə bir dəfə. Bir dəfə 3'ün də 3 eləyəcək. 4'dən 3'ü çıxdıq. Burada qaldı 1. 1 3'e bölünmür. Yuxarıda da bir rəqam yoxdur. Gətirək. 1 3'e bölünürsə zaten doğru olmazdı yerine yetirdiğimiz. Deməli 1 neçə nədi burada? Qalıqdı. 31 də qismətdir. Deməli 31 alındı. Qismətdə qalıq da qaldı neçə? Qalıq da 1 qaldı. Dikkatli olaq. İndi deyir ki, üçüncü adımda deyir ki, əhəlinizin doğruluğunu yoxlayın. Doğruluğunu yoxlamaq için istər aşağısında yazarsınız. Elə aşağısında yazarsınız ki, siz e, sütun sütun yazarsınız ki, e, ayrı bir-birinə karışıq olmasın. Daha sonra ne inirik? E, necə yoxlayırıq? Bu haqda da biraz məlumat verim. Biz e, yoxlayarkan Bölünleni tapmalı, yəni 94'ü tapmalı. Bölünleni necə elde edirik, necə taparıq, bölünleni tapmaq için necə eləməliyik? Biz qismeti bilirik ki, bölünlə vursaq, nə olacaq? Bölünleni tapmış olarıq. Ama burada qalıq da var azam. O zaman biz natamam qismeti, natamam qismet deyəndə tam olsaydı qalıq kalmayacaqdır. Eğer qalıq varsa, deməli natamam qismetdir. Natamam qismeti 31'i. Həmişe kimi vururuq bölünlə 3'ə. Üstünə həmişe də qalığa əlavə edirik. Qalıq da birdir. Və bir də bunu nəzərdə çatdırım ki, qalıq həmişe böləndən kiçik olmalıdır. Qalıq bölənə bərabər və ya da böləndən böyük ola bilməz. 31-i 3 vursaq, iləcə neçə? 93. Yəni 93 üstünə də bir gəndə 94. Yoxladıq ki, həqiqətən də nə alındı? 94 alındı. Yaxşı bəs. Biz e, böləni e, tapmaq istəsəydik, ne, ne inerdik o zaman, necə eləyəcəkdik, onu da e, nəzərinizə çatdırım. O zaman, əgər ki, böləni tapmaq istəyirsə, böləndən ilk öncə qalığı çıxırıq, alınan fərqi 31'e bölərik. Bak, diqqətli olun, 94, çıxılsın 1, alınan fərq deyirsə, demək ki, neyin mühtərizə daxilinə e, yazırıq. Alırıq və bölürük neçə? 31'e. Bunu keçməmiş ya. 2 rəqəmlər də bölməni keç. Bunu yerini yetirmirik. Sadıca mən bunu indidən nəzərinizdə çatdırıb. Yəni bu şəkildə olacaq. Hər zaman böləni almaq istəyiriksə, böləndən qalığı çıxıb, alınan fərqi natamam qismətə bölürük. 
Bransinin bunu yazmağa ihtiyaç yoktu. Ama gelecekte bunu da isteyebilirler. Yani e, görürsünüz ki bir de böyle misallar yazılıb. E, misalda e, bölən hansısa rəngli kvadratdır, düz buzaqlıdır. Deyir ki böləni tapın. O zaman böləni necə tapmaq lazımdır? O haqda məlumat vermiş oldum. Birinci misali yerine getirdi. Bütün misalları bu şekilde yerine. Biz neçə almışdık? Təxmini olarak 30 almışdık. E, i̇stəsəniz e, o təxmini o şifayı hesablamanda üstə yaza bilərsiniz. Məsələn ki, biz yazmadıq. Yazdıq daha doğrusu sonra sildik. Ne inədik biz? 90'ı böldük 3'e. Bərabər de 30 almışdık. Burada 30 almışdık ama e, dəqiq hesablamada 31 aldıq. Qalıqda 1 qaldı. İstəsəniz yaza bilərsiniz. Birini də yazaq. Yazaq mı? E, burada, burada biter yer eləyib. Hər sütundan birini yazaq. E, bu zaman e, birinci 27'ni e, ikiye bölək. 8'de 3'ü 4'de. 27'ni ikiye bölək. 27. 27 yaxın, e, ən yaxın yuvarlaq ədəd neçədir? 30'dur. E, 30 ikiye neçə dəfə bölünəcək? 30 ikiye bölünəcək 15 dəfə. Yəni 32 yerə bölsək 15 15 alınacaq. Buradan da yazırıq ki 30 bölünsün 2 şifayı hesablamalı. Bərabər də 15. Bu oldu şifayı. Qarşısında bir dənə şey yazım ki, çaşmayaq. Şifayı daha sonra dəqiq hesablayırıq. Çünki təxmindən sonra deyir ki, yazılı və dəqiq hesablayın. Yazılı olaraq 27-ni bölürük neçəyə? 2-yə. Bərabər də sütun şəklində yazırıq 27 bölünsün 2. 2 2 2'ye neçə dəfə? 1 dəfə. 1 dəfə 2'nin 2 eləyəcək. Çıxırıq. Bir şey kalmır. 7 var. 7'nin də gətirir aşağı. Gətirdik mi? 2'ye bölür. 7 2'ye neçə dəfə bölünəcək? Ən çox 3 dəfə bölünəcək. 3 dəfə 2'nin də 6 eləyir. Burada da 7'dən 6 çıxırıq. 1 kalır. Bu da oldu nə? Qalıq. Deməli neçə dəfə? Bu qismət 13'dür. Nah tamam qismət 13. Qalıq da qaldı 1. Daha sonra yoxlayarkən ne inirdik? Yoxlayarkən 13'ü, yəni ki, natamam qisməti 13'ü vururuq bölənə 2'yə. Üstünə də əlavə edirik qalığı 1'i. Bərabər də eləyəcək. 13'ü 2'yə vursaq 26. Üstünə də 1 gələndə 27. Bu şəkildə bunu da yerine yetirdik. 1'ini də yazaq. 67 bölünsün 6. 67 bölünsün 6. Yenə də burada ne inirik? 67 yaxın, en yaxın yuvarlaq ədəd 70'dir. Və yaxud da 67 hansı iki yuvarlaq ədəd arasında yerleşir? 60 və 70 arasında yerleşir. Və buradan 70'i götürsək, en yaxını 70'dir. 70'i götürsək, görürük ki, 76'ya bölünmür. Deməli, 60'ı götürürük. Təxmini hesablayır. 66'ya neyse dəfə, 10 dəfə bölünəcək. Təxmini hesablayırıq. Deyir ki, 60 bölünsün 6, bərabərdir. Eləyəcək 10. Ba, bu şifayları yazmışsa, ba, burada yazmışam, burada yazdım. Bunlar əslində yazılmam. Ba, şifayı deyirsə, şifayı sözü odur ki, sadece sözlə təxmini, təxmin edirsən ki, bu qədər olacaq. Və yaxud da sən öz ə, təxminini söylüyürsən, necə hesabladığını əslində ə, 66 ə, götürə bilərik. 60 çıxsa deməli 66 da 11 dəfə bölünəcək. Amma biz daha rahat yolu yuvarlaq ədədlərin bölünməsidir. Buna görə ə, bunu götürmüşük. 60 bölündü neçəyə? 6-ya neçə dəfə? 10 dəfə. Ə, bir də yuxarıda neçə almışdıq? Ə, biz burada 15 almışdıq. 2-yə bölmə zamanı amma dəqiq hesablamada gördük ki neçə də 13-dür. Bir, i̇ki vahid fərq var. Neyse, bunu yazdıqdan sonra daha sonra dəyik hesablayırıq. İndi bunu yazmamalıyıq, yazmışıq da. Dəyik hesablama zamanı nə var orada? 67 bölünsün 6'dır. Yazırıq 67 bölünsün 6. Bərabərdir. 67'ni bölürük 6. 6 6 6'ya bir dəfə. Bir dəfə 6'nın 6 eləyəcək. 6'dan 6 çıxdıq, bir şey qalmadı. 7-ni gətiririk. 7 6-ya neçə dəfə? 7-nin içində neçə dənə 6 var? Bir dənə 6 var da. Bir dəfə 6-nın da eləyəcək 6. Qalıq e, burada 1 qalır. Bu da oldu nə? Qalıq oldu. Deməli neçə dəfə bölündü? 11 dəfə bölündü. Qalıq da qaldı. Neçə? 1. Daha sonra hesablayırıqsa aşağısında yazırıq belə deyək. E, Nə inirik? Na tamam qisməti 11-i vururuq e, bölənə 6-ya. Üstüne gəlirik qalığı 1'i. Bu da bərabərdir. 
11'i 6'ya vuranda 66, üstünde de bir cənda 67. Bu şekilde hesablayırıq. Mənə elə gəlir ki, digər çalışmaları yerine yetirmək, çalışma derim, digər misalları yerine yetirmək, elə də çətin olmaz. Sadece bu qaydadan istifadə edersiniz. Vaxt itkisi olmasın diye keçirin növbəti çalışmaya. E, ama buranın neyine silək devam edelim. Devam edelim. Növbəti çalışma 2'de 2'de ne yaz? Yazı ki, nöqtelerin yerine uyğun sözleri yazmaqla 2'ye, 3'ye, 5'ye bölünmə əlamətlerini tamamlayın. Hər e, hala uyğun 2 nümunə yazın. Nümunə deyəndə, yəni ki, eğer ki, e, biz e, bu bölünmə əlamətlerin biliriksə, burada yazılan yazılarda yəni nöqtələr verilib, nəyisə buraxılıb, qaydalar yazılıb qayda, amma qaydanın müəyyən bir hissəsi yazılmayıb. O hissəni biz yazıb doldurarıq. Və bunu subut eləmək üçün ne inirik? Özümüz iki dənə nümunə yazırıq ki, həqiqətən də belənsidir. Birinci halda nə yazır? Yazır ki, bütün ədədlər İkiye kalıksız bölünür. İkiye bölünmə alamətlerini bilmeli. İkiye hansı ədədler bölünür? Bütün züt ədədler ikiye kalıksız bölünür. Burada baxırıq ki, bütün sözü var. Ədədler ikiye kalıksız bölünür. Bütün ədədler değil. Axı. Hansı bütün ədədler? Züt ədədler. Demek ki, burada ne olacak? Züt sözü olacak. Demek ki, bütün züt ədədler ikiye kalıksız bölünür. Züt ədədler hansıdır? Züt rəqəmleri bilmeli. Züt rəqəmler 0, 2, 4, 6, 8 idi. Və e, son rəqəmi bu rəqəmlerden ibarət olan ədədlilerin hamısı da züt ədədlilerdir. Son rəqəmi deyəndə, məsələn ki, sonu 0'dır, deməli 10 nədir? Züttü. 10, 2 nədir? Sonu 2'dir, deməli züttü. 10, 4, sonu nədir? E, 4, yəni züt rəqəmdir. Olacaq nə? Ədəd özü də züt ədəd olacaq. 16 və yaxud da 28 və yaxud da e, 40. 4 və yaxud da son rəqəmli, ümumiyyətlə ədədin son rəqəmi züt rəqəmdirsə, bu ədəd özü də nədir? Züt ədəd hesab olunacaq. İndi iki nümunə deyir yazın. Məsələn ki, götürək elə, ə, çox da uzağa getmək deyək ki, 14. 14 ikiyə, qalıqsız bölünür mü? 2-yə bəli. Neçə dəfə? 2-nin 14 edici 7 dəfə. Və yaxud da ə, götürək 18. 18 ikiyə bölünür, bəli. Neçə də bölünür? 9 dəfə. Yəni nümunə olaraq yazdıq. Daha sonra ikinci hala baxırıq. Yazır ki, sonu və ilə bitən ədədlər 5'e qalıqsız bölünür. Biz 5'e bölünmə əlamətlərin bilməliyik. Hansı ədədlər 5'e qalıqsız bölünür? Sonu 5 və 0, ya da 0 və 5 ilə bitən bütün ədədlər sonu. 0 və 5 ilə bitən bütün ədədlər nədir? 5'e kalıksız bölünür. Burada da yazılır sonu 0. Ve 5 ile 5 ile biten bütün ədədler nədir? 5'e kalıksız bölünür. Məsələn götürək ilə 10. Bölünür mü? Bəli. Neyse de bölünür 2 dəfə. Götürək 15. Bölünür mü? Bəli. Neyse de bölünür 3 dəfə. İstənilən birini götürə bilir. 45, 35, 75, 85, 125, 255 neyi götürsək, yəni gələcək də hələ ki, iki rəqəmli ədədə bölməni bilirik. İki rəqəmli ədədin bir rəqəmli ədədə bölməsini bilirik. Yəni ki, iki rəqəmli ədəddən yuxarıda son rəqəmi 0 olarsa və yaxud da son rəqəmi 5 olarsa, həmin ədəd 5'e ə, qalıqsız bölünür. Üçüncü halda nədir? Ə, yazır ki, rəqəmləri 3'e qalıqsız bölünən ədədlərdən, ədədlər, ədədin özü də 3'e qalıqsız bölünür. 3'e bölünmə əlamətini bilməliyik. 3'e hansı ədədlər qalıqsız bölünür? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 3'e qalıqsız bölünürsə, ədəd verilib, onun rəqəmlərin cəmi deyirik. Eğer ki, bu rəqəmlərin cəmi 3'e qalıqsız bölünürsə, demek ki, həmin ədəd də 3'e qalıqsız bölünür. Məsələn, götürək 27'ni. 27'de də rəqəm hansıdır? 2 rəqəm var, bir de 7. 2 ile 7'nin cəmi neçə eləyəcək? 9 eləyəcək. 9 3'e bölünür mü? Bəli. Demek ki, 27'de bölünəcək. Neçə də bölünəcək? Elə 9 dəfə bölünmüş olacaq. Və yaxud da 36 Ne var burada? 3 var, 6 var. 3 ile 6'nın cemini neyse edir? 9 edir. 
Elbette ki 9 3'e bölündüğüne göre demek 36 özü de 3'e bölünecek, nisse de bölünecek, 12 dəfə bölünecek. Mənim her iki halda həmişe 9 olacaq mı rəqamların cəmi xeyir. 3 də ola bilər, müxtəlif ola bilər. Məsələn 15 də ola 78. 78 neçədir? 7 idi, 8 idi. Rəqamların cəmi 15 idi. 15 3'e bölündüğüne göre demek 78 idi. 3'e bölünecek. Neçə dəfə bölünecek? Bunu necə taparıq? Elbette ki 26 dəfə bölünecek. Yazırıq 26. Bunu siz hesablayıp tapada bilirsiniz. Mən 3 nümunə yazdım. Niye 2 nümunə yazmadım? Yəni, həmişə 9 aldım. Büyük, daha büyük rəqamlı ədədi götürdüm ki, istənilən halda ədədin rəqamlarının cəmi 3'e kalıksız bölünürsə, demeli bu ədəd özü də 3'e kalıksız bölünür. Söhbət kalıksız bölmədən gelir. Bu kadar keçek növbəti çalışmaya, növbəti çalışmaya, yəni bu kaydaları öyrənirsiniz. Yəni rəqamlarının, rəqamlarının cəmi. Cəmi sözün yazarsınız ora. Yəni bu 3 kayda, 3 hal ki var. 2'ye, 3'ye, 5'ye bölünme alamatları burada yazıldı. Bu 3 alamatın 3'ünü de öğrenirsiniz. Burada hala bundan sonra 4'e bölünme alamatları da var. 6'ya bölünme alamatları da var. 7'ye, 8'ye, 9'a. Gelecekte bunların her biri hakkında məlumat veririk ve öğreniriz. Bu 3 nümunə ki burada yazdıq. 2'ye, 3'ye, 5'ye bölünme alamatları bunları mütləq öğrenirsiniz. Keçirin növbəti çalışma 3'e göre 3'de ne yazı? Yazı ki 2'ye, 3'e, 5'e bölünme alamatlarına göre evvelce kalıksız sonra kalıqlı bölünme alamatlarını yerine getirin. Birinci sütunda görürük nədir? 2'ye bölünmədir. İkinci sütunda 3'e, üçüncü sütunda 5'e, dördüncü sütunda həm 2'ye, həm 5'e, həm də 3'e bölünme alamatları var. İlk öncə hansılar ki kalıqlı bölünme, özümüz için qeyd aparırıq, sonra yerine getiririk. Hansılar ki, kalıksız bölünecek, karşısına bir tane nöqtə koyarıq ki, bunları birinci yazar. E, birinci 73'dür. E, 73 bölünsün 2'dir. 73 son rəqəmi 3'dir ve 3 tək rəqəmdir. Yeni ki, bu ədəd de tək ədəddir. Ama bu kalıksız bölünecek mi? Xeyir. Kalıksız bölünmez. Kalıksız hansı idi? Cüt olmalıdır. Demek ki, ədəd cüt olmalıdır ki, 2'ye ne olsun? Kalıksız bölünsün. Demek ki, bu olmaz. 85. Bu da tək olduğuna göre. Ümumiyyətli, tək ədəd ise demek ki, bu 2'ye kalıksız bölünmez. Kalıq kalacaq. Biz bunu sonda yazarıq. 64 cüt ədəddir. Demek ki, bölünecek üstüne yani nöqtə yazaq. Biz e, bunu yerine yetiririz. Yerine siz özü yetirirsiniz ama e, nöqtəleri e, bu haqda danışır. 58 var bir de 4. sütunda. Demek ki bunu da yerine yetiririk. Sonra keçirik. E, 3'e bölün. 3, 2. sütuna baxırıq. 48 bölünsün 3. 48 bölünsün 3'də rəqamların 4 ile 8'in zemini neçədir? 4 ile 8'in zemini 12'dir. 12 3'e bölünür mü? Bəli bölünür. Demek ki neyin yeriş? Biz e, burada... Olan 48 de iş yazanlardan olacak. 56, 5 ile 6 ile 11 de. 11 3'e bölünmediğine göre demeli bunu yazmırıq. 65, 6 ile 5 ile 11 de. 11 de bunu da yazmırıq. Kesiriş növbəti sütuna baxırıq. 85 bölünsün 5. 5'e bölünmə alamatları hansı idi? Sonu 5 ve 0 ile kurtarandı. Sonu 5 varsa demeli bölünecek. 39 sonu 5 ve 0 olmadığına göre bölünmez. 46 sonu 5 ve 0 olmadığına göre bölünmez. Burada 3'e bölünmeni yazmamışım. 76 sonu 5 ve 5 ve 0 olmadığına göre bölünmeyecek. 83 de 3'e bölünmez. Neye göre? 8'e 3 geldi. 11 elir. 11 3'e bölünür. Ama kalıqlı kalıq. Kalıq kalacak. Biz kalıqsızlar. Demek ki ilk yerine yetirdiklerimiz 64 bölünsün 2. 48 bölünsün 3. 85 bölünsün 5. 58 bölünsün 2 olacak ki. Dicerinde daha sonra yerine yetirir ki. Artıq bölünme hakkında da necə bölünmək, lazım, bölünmək lazımdır. Bu haqda da yeterince danışmışıq. İlk önce məsələm ki birinci nümunəni yerine yetirir. Deki 64 Bölünsün 2 yazdıq. Bərabərdir. E, aşağısında budağlı bölmədən istifadə edilir. Yani sütun şəkində yazırıq. 64 bölünsün 2. 6 2'ye neçə də bölünəcək? 3 dəfə. 3 dəfə 2'nin 6 elədi. Bir şey kalmır. 4'ü getirir. 4 dəfə 2'ye bölünür. Neçə dəfə bölünür? 2 dəfə bölünür. 2 dəfə 2'nin də 4 elir. Bir şey kalmır. 0 kalır. 0 da yazdıq. E, bu kadar. Yani kalıq kalmırsa, kalıqsız bölünün neyse dəfə bölündü? 32 dəfə. 32 dəfə. Yani bu şekilde dicerlerinde yazıp yerine yetirirsiniz.
Bu kadar keçen növbəti çalışmaya göre növbəti çalışmada ne yazır? Bir kadar aşağı düşe. Ha, kalsın. Növbəti çalışma 4-də yazır ki 1. Yəni 1-ci, 4-ün 1-sində yazır ki verilmiş misalda sarı e, düz buzalın yerində ən böyük ədəd neçə ola bilər? Və e, baxırıq ki sarı düz buzalı 7-yə bölünüb, 23 dəfə bölünüb. E, aşağıda da qalıq qalıb da burada e, yəqin ki qalıq qalıb. Yəni ən çox neçə dəfə bölünə yerində e, yox, e, ən çox neçə də bölünür yox. Sarı düz buzalın yerində ən çox hansı ədədi yazırıq? Biz elə ədədi yazmalıyıq ki, qismət, bax bu qism, burada qismət göstərir. Bu qismət 23-dən böyük olmamalıdır. Qalıq qala bilər, amma 23-dən böyük bunu necə eləyərik? Bu necə taparıq? Bunu e, diqqətli olaq, necə tapdığımızı deyək. Bu zaman e, biz burada bölünəni böyük e, e, tapmalıq da, düzdür, bölünəni böyük etmək üçün qisməti, yəni ki burada verilmiş qisməti e, bölənə 7-yə vurub, üzərinə 7-dən bir vahid kiçiyini əlavə edirik. Necə deyirik? E, qisməti 23-ü vururuq 7-yə, üstünə 7-dən bir vahid, yəni üzərinə 7-dən bir vahid kiçiyini, bir vahid kiçiyini neçə də 6 Altını əlavə edirik. 23-ü 7-yə vuranda neçə eləyəcək? 161 eləyir. 161-in üzərində 6 gəldi. 167 olacaq. Diqqətli olaq. Mən bunu şifaya yazım. Siz əlbəttə ki, necə eləyərsiniz? 23-ü ilk öncə vurursunuz 7-yə də. Özü üçün vurarsınız. Və həqiqətən də taparsınız ki, 7 dəfə üçün neçə eləyir? Biz e, burada e, 61, 161, üstüne bir de 6 gelip 161. 23, 7, 21, 1 yazırıq. Neçə 2 yatdı. 7 defa da 2'nin neçə eləyəcək? 14, o da 2, 16. Neçə alındı? 161. Üstüne de 6 gelip 167 alındı. Deməli, e, sarı düz buzanın yerine neçə yazılacaq? 167. En çox 167 yaza bilərik ki, burada da qalıq o zaman neçə qalacaq? 6 qalacaq. İkincisinə baxırıq, ikincisində nə yazı? Yazı verilmiş misalda qırmızı üç bucağın yerində ən kiçik ədəd neçə ola bilər? Ən kiçik ədəd o zaman ola bilər ki, məsələn ki, qismət 12, görürük ki, qismət 12-di, bölən 6-di. Deməli, biz ə, düz bucağını, ə, düz bucağını, qırmızı üç bucağı tapmalıyıq. Qismətin 12 olması üçün bu ə, qırmızı üç bucaq ən çox 6 ilə 12-nin hasilinə bərabər olacaq. Yəni ki, 6 ilə 12, yəni burada daha üzərinə heç bir şey, sadəcə 6 ilə 12, əgər ki, 6 ilə 12-nin hasilindən bir vahid belə kiçik olsa, burada qismət nə olacaq? 11 olacaqdır. Qismət 12 olmazdı. Deməli, ən azı burada qırmızı üst bucağın yerində 6 ilə 12-nin hasilini yaza bilərik. O zaman yazırıq 12, vurulsun 6, bərabər neçə eləyəcək? 72. Burada neçə olacaq? 72, burada da 0 qalır. Yəni, qalıq qalmır. Qırmızı deyək, 70, 72 yaxşı görsənmir. Yəni, 72 olacaq da bunu bilək. Bu qədər. Mənə elə gəldi ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. Keçirik növbəti çalışmalara. Görün, növbəti çalışmalarda nə yazır? Növbəti çalışma 5, 5 də yazır ki, görürük ki, 3 çalışma verilib bir çalışmanın içərisində. Birincisində yazır ki, 38 turistin, ilk öncə e, mavi e, rəngdə verilmiş sözləri oxuyur. Yazır ki, məsələləri oxşar və, məsələlərin oxşar və fərqli cəhədlərini təqdim edin. İlk öncə baxaq görək e, nə alırıq, nə yazılı, tanış olaq məsələ ilə. Yazır ki, e, 38 turistin, 8 nəfər ə, turistin 8 nəfərlik avtobuslarla otelə aparılması, aparılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün ən az neçə belə avtobus lazımdır? Bu zaman nə edirik? 38 turisti 8 nəfərlik avtobuslara bölürük. Diqqətli olaq, əgər ki qalıq qalarsa, o qalıq qalan şəxslər üçün də nə eləməliyik? Bir avtobus olmalıdır da. 
Yəni ki, bir dəfəlik aparırlar. Bir avtobus əgər daşırsaydı, elə deyək ki, bir avtobus daşıyır, neçə dəfə gəlib aparacaq, bu başqa məsələ. Ən azı neçə belə avtobus lazımdır? Yəni, aparmaq üçün, əgər qalıq qalarsa, bunun qalığı üçün də bir avtobus lazım olacaq. Ona görə də, 38-i bölürük neçəyə 8-ə, siz digər tərəfdə üst olun şəkildə bölürək, 38-i 8-ə bölünəndə neçə dəfə bölünəcək, 4 dəfə bölünəcək, qalıq neçə qalacaq, qalıq qalacaq 6. Bu qalıq özü də bir avtobus olduğuna görə, biz natamam qismətdə tapdıq ki, 4 avtobus 8 nəfərdən daşıyacaq, bir avtobusda 6 nəfər aparacaq, deməli neçə avtobus lazımdır? 4 üstə gəl, 1 bərabərdir, 5 avtobus lazımdır. Bu, qızın nəsə düşündüyünə baxa, gedir ki, hansı halda cavab qismətə, hansı halda qismətdən bir vahid böyük ədədə uyğun olur? Yəni ki, burada cavab qismətdə oldu mu? Xeyr, qismətdən bir vahid böyük oldu. Bunu da bildik ki, birincisində qismətdən bir vahid böyük oldu cavab. İkincisinə baxa, yazır ki, konsertə bir biletin qiyməti 8 manatdır. 38 manata ən çox neçə bilet almaq olar? Bir bilet 8 manatdır. 38 manatın varsa, yəni burada artıq qalan pulu, yəni qalıq olarsa, bu qalıq pula artıq bir bilet verməzə. Deyəm, getdim bir yerə, məsələn ki, deyək ki, Hər hansı bir əşya satırlar, deyək ki, paltar satırlar, köynək almaq istəyirsən. İki dənə köynəyə pulun çatır, köynəyin qiymətdə deyək ki, 20 manatdır, sənə də 50 manat pulun var. İki köynək aldın, üçüncüsünə pulun çatmadı, sənə 10 manat pulun artıq qalsa da belə, gələ sən bir 10 da ola ki, yəni daha 10 manatın da olmalı idi ki, bir köynək da sən iki köynək ala bilərsən də bunu. Yəni, burada nəzərdə tutulur ki, artıq qalıq əlavə olunmayacaq, o bir... Burada nə qədər qalıq qalır qalsın, yəni o qalıq qalan pul o deməkdir ki, çatmır. Yəni ki, bilet almağa, yəni növbəti bileti almağa pul çatmayacaq. Bu zaman yenidən inərik, 8-i, 38-i bölərik 8-ə, bərabərdir 4 alınacaq, qalıq 6-dır. Artıq burada qalığa əlavə eləmədiyimizə görə cavabımız elə 4 olacaq. Deməli, 4 bilet ala bilərik. Burada da gördük ki, nə oldu? Cavabımız 4 oldu, qismətin özü oldu. Yəni, natamam qismətdə olsa, cavab qismət oldu. Keçirik, üçüncüsünə baxırıq, görə üçüncüsündə nə yazdı? Yazır ki, bir meyvəli torta 3 kivi, 2 portaqal işlədilir. 38 kivi və 27 portaqal ən çox neçə torta çatacaq? Biz... Baxırıq ki, ilk öncə məsələni tanış olaq, görürük ki, meyvəli tort pişirirlər. Bunun üçün də hər bir dənə tort üçün üç dənə kividir, iki dənə də portaqal lazımdır. Əgər ki, deyək ki, ən az, özümüz belə düşünürük ki, məsələn ki, altı dənə torta çatır portaqal, belə deyək, beş dənə torta da, deyək ki, portaqal çatır, məsələn. Daha qalıqları yığıb nəsə eləmək olmaz ki, ən az hansına çatdı, məsələn ki, 5 dənə torta çatdı. Deməli, 5 ən az olanı götürürük cavab. Diqqətli olaq burada. Artıq biz, məsələn ki, 6 ən çoxu götürsək, axı portaqalımız satmaz, məsələn, belə düşünək. İndi baxırıq ki, kivi 38 kividir. Hər torta 3 kivi gedir. Bu kivilər Neçə torta çatacaq, onu tapırıq. 38-i bölürük 3-ə, bu da bərabərdir. 38, 12 dəfə bölünəcək, siz bölək, 12 dəfə bölünəcək. Qalıq da qalacaq, qalıq 2 qalacaq. Qalıq 2 qaldı, bu qalıqdan artıq tort pişirmək olmur da. Deyək ki, hökman 3 dənə kivi lazımdır. Belə də 3 dənə kivi olsaydı, bir dənə də tort pişirməyə çatardı. 12 dənə, daha sonra baxırıq ki, neçə porta qaldı. 27 portaqaldır. Görə bu portaqallar neçə torta çatacaq? Bölürük ikiyə. Bu da bərabər də eləyəcək. 14. Yox, bağışda. 13. 13. Qalıq neçə qalır? Qalıq da qalır 1. Bir dənə də portaqal burada qalıq qaldı. Amma 2 dənə portaqal olmalı idi ki, nə olsun? Bu da çatsın daha növbəti bir 
tortasasın. Yaxşı gördük ki, çivilər 12 por, e, e, torta çatır. Portaqallar da 13. Cavabımız neçə olacaq? Axı demişdik öncədən. Cavabımız ən az nəticə hansıdırsa ona bərabər olacaq. Ən az nəticə 12-dir. Deməli 12 tort pişirə bilərik. 13-cü tortu pişirmək üçün gərək bizim daha 3 portaqalımız olardı ki, portaqal deyirəm, kivimiz olmalı idi ki, 13-cü tortu pişir. Amma 13-cü tortu pişirməyi yalnız 2 kivi çatıb ki, bu da qalıb ki, daha doğrusu bu da ə, tortun pişirməsinə çatmır. Yəni, yetərincə həmin resepi əldə edə bilmərik. Yəni, o resepə uyğun olaraq tortu pişirə bilmədiyimizə görə biz bunu hesablamırıq və ən az nəticə hansıdırsa onu götürürük. Deməli, cavabımız neçə olacaq? 12 ə, torta çatmış olacaq. Əslində, məsələləri həll edərkən oxşar və fərqli cəhətlərini ə, təqdim etdiyirdi. Bizdə oxşar cəhətləri hansılardır? Məsələlərin oxşar cəhətləri budur ki, ə, baxırıq ki, hər iki halda qalıqlar da qaldı. Düzdür mü? Birincisində, ə, məsələn ki, birinci ilə ikincinin fərqi bu idi ki, qalıq ə, nə oldu? Özü də ə, hesablandı, əlavə olundu və nəticə, ə, nəticə alındı. Amma ikincisində qalıq hesablanmadı. Bu, onun fərqli cəhətləri idi. Oxşar cəhətləri hamısında qalıq qalmışdı. İkinci ilə üçüncünün fərqi nə idi? İkinci ilə üçüncünün fərqi və yaxud da ikinci ilə, üçüncü ilə birincinin fərqi nə idi? İki hesablama oldu. Hər iki hesablamada diqqətli ola. Məsələn ki, hər iki hesablamada qalıqlar nəzərə alınmadı. Bu qalıqlar nəzərə alınmadı və hətta bunların fərqli cəhəti bu idi ki, burada alınan iki qismət vardı ki, bu qismətlərdən ən kiçiyi götürüldü. Yəni, bunların fərqli cəhətləri bu idi. Oxşar cəhətlərində qalıqlar qalırdı. Qalıq qaldı. Qismətlər alındı. Yəni ki, bir, üçüncü ilə ikinin oxşar cəhəti bu idi ki, onların qismətləri hesablandı. Amma fərqli cəhəti bu idi ki, qismət, iki qismət vardı ki, bu qismətlərdən ən kiçik alındı. Bu qədər. Keçirin növbəti çalışma. Növbəti çalışma neçədə? 6-dır. Buram biraz silək davam edirik. Çalışma növrə 6-da yazır ki, şirkət şəhərin 6 müxtəlif istiqamətində taksi xidməti üçün 128 avtomobil aldı. Bir istiqamətdə 38 taksi ayrıldıqdan sonra qalan taksilər hər birində eyni sayda olmaqla 5 istiqamətdə xidmətə Verildi. Bu istiqamətlərin hər birində neçə taksi oldu? İlk öncə oxuduq. Oxuduqdan sonra nə anlayırıq? Görürük ki, 6 istiqamətdə taksilər buraxılacaq və bura, ə, bu ə, avtomobillərin, bu taksilərin sayı nə, nə, nə qədərdir? 128-dir. Bir istiqamət, yəni bu 6 istiqamətdir. Bunlardan birinə 38 taksi verildi. Qalan taksilər... Neynədir? Qalan nə qədədir? Qalanı necə taparıq? Bu, 128-di, 38-di çıxmalıyıq da. Çıxarıq, qalanı taparıq. Qalan taksilərin hər birini neçədən istiqamət qalmışdı? 5 istiqamət. 5 istiqamətdə xət, ə, xidmətə buraxdılar. Bu, 5 istiqam, bu istiqamətlərin hər birində, bu istiqamətlərdir, yəni bu 5 istiqamətin hər birində neçə taksi oldu? Çünki digərlərini soruşmur, digərin biri 38-di. Neyin irik? Ümumi 128-di. Bundan 38 dənəsin bir istiqamətə buraxdılar. Yerdə neçə dənə qaldı? Yerdə qaldı 90. 90 taksi qaldı. Bu 90 taksini də neynədilər? Ha, neçə istiqamətə? 5 istiqamətə böldülər. Bölürük bizdə. 90 da 5-ə böləndə eləyəcək 18. Deməli, hər istiqamətdə neçə taksi oldu? 18 taksi oldu. Necə bölərik? Bunu 90-ın bölünməsi də diqqətli ola. 90 bölünsün 5. 9 5-ə neçə dəfə bölünür? Bir dəfə. Bir dəfə 5-in 5. Yerdə neçə qaldı? 4 qaldı. 4 0 var burada. Yuxarıdan 0 da gətirik. 40 da 5-ə neçə dəfə? 8. 8 dəfə 5-ində 40 eləyəcək. Bir şey də qalmır. Deməli neçə oldu? Cavabımız 18 oldu. Biz də 18 almışdıq. Nəyə görə hər dəfə ə, bunu yazmağa çalışıram? Ə, düzdür, bir çoxunuz artıq ə, bilirsiniz ə, bu dağlı bölməli, sütun şəkildə bölməni yerini yetirə bilirsiniz, amma yerini yetirməyən 
bilmə, bir qədər çətini çəkənləriniz də ola bilər deyə düşünmüşəm və ona görə də ə, bu cür ə, yeri gələndə ə, sütunlu bölmədən tez-tez istifadə edirəm ki, hamı öyrənmiş olsun. Keçirik sonuncu çalışmaya, görə sonuncu çalışmada nə yazır? Yazır, hər şagirdə lahiyyə işi, işini təqdim etməsi üçün ən az 8 dəqiqə vaxt nəzərdə tutuldu. A. 11 şagirdin təqdimatı üçün nə qədər vaxt lazımdır? 11 şagird hər şagird üçün 8 dəqiqə vaxt ayrılırlar. Məsələn ki, qəbul edirlər, bir-bir qəbul edirlər, bundan lahiyyə işləri ilə maraqlanırlar və ə, sıraya düzülüblər şagirdlər. 11 şagirddir, bu 11 şagirdə nə qədər vaxt lazım olacaq? Hər biri 8 dəqiqəsindən inirik, 11-i vuraraq 8-ə də. 1, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, yəni 11 nəfər 8 dəqiqədən, bu demək ki, 11 olsun 8, bu da bərabər deyiləcək 88. B-də görək nə yazı? Yazı ki, təqdimat saat 12.30-da başladı və 13.45-ə qədər davam etdi. Bu müddətdə ən çox neçə şagird lahiyyə işini təqdim etdi? İlk öncə nə qədər vaxtı, yəni dəqiqə ilə neçə dəqiqə vaxtı bunu tapırıq. 12, 30, düzdür mü? Yazırıq 12, 30, çıxılsın, o, bax, işte, 12, 30 deyirəm, böyükdən kiçik çıxılır, yəni ki, son vaxtdan, ə, əvvəlki vaxt ki, çıxılır, sonraki vaxtdan, 13, 45, çıxılsın 12, 30, neçə qalacaq? 45-dən 30 çıxdıq 15, 1, 1 saat 15 dəqiqə, düzdür mü? 1 saat 15 dəqiqəndə biz dəqiqə çevirir. Baxın, dəqiqə ilə verilir. Deməli, dəqiqə çeviririk. Bu deyəcək, 1 saat 60 dəqiqədir. Üstə gəl, bir də 15 dəqiqə. Bu da bərabər deyəcək, 75 dəqiqə. Düzdür mü? 75 dəqiqə. Hər ə, şagird üçün 8 dəqiqə, ən az 8 dəqiqə ayrılıb. Neçə, ən çox neçə şagirdə? Yəni ki, ən azı 8 dəqiqədən vaxt ayırsalar belə, ən çox neçə şagirdə vaxt satacaq? 75-i bölərik neçə 8 dəqiqə, görə neçə dənə belə şagird qəbul etmək olar? 75-i 8-ə böləndə bölünmür, tam bölünmür. 75-dən kiçik 8-ə bölünən ədəd neçədir? Biz vurma cədvəlindən bilirik ki, 72, e, yəni ki, 9-dən 8-in hasili 72, 9-8-ə vuranda 72 alınır. Deməli, 72-ni 8-ə bölərik. 9 eləyəcək. 75-dən də 72-nin çıxdığı yerdə qalıq neçə qalacaq? 3 qalacaq. Bu qalıq bizə lazım deyil. Deməli, qalığın 3 dəqiqə vaxt gedir burada. Bu 3 dəqiqəyə bir ə, şagirdi qəbul etmək olmaz. Çünki cavabda deyir ki, ən az 8 dəqiqə. Desəydi ki, ən çox 8 dəqiqə, 3 dəqiqə bir tərə sıxışdırmaq olar. Deməli, bir tərə sıxışdırmaq olar. Yəni, burada bu sözü yazmağın heç də... Ə, elə belə yazılmıyor, ən az 8 dəqiqə. Yəni ki, mütləq 8 dəqiqə ən az olmalıdır ki, bir şagirdin lahiyyə işini ə, nəzərdən keçirmək olsun. Təqdim, bir şagird öz lahiyyə işini ə, təqdim edə bilsin. Amma burada 3 dəqiqə vaxt qalıb, deməli, nə olacaq? Ə, təqdim edə bilməyəcək. Ən çox neçə şagirdin ə, lahiyyə işinə baxmaq olar, təqdim edə bilər ə, şagird öz lahiyyə işini? 9 şagird. Cavabımız olacaq neçə? 9. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışmaydı. Bazardığım qədər ə, izah verməyə çalışdım. Bilmirəm nə qədər dəstək ola bildim. Nə isə qaranlıq qalarsa, mütləq və mütləq yazarsınız. Ə, soruşun, mən ə, şəxsi də olaraq cavab verməyə hazıram. Bu qədər sağ olun.